well my dear students the course is labor policy pakistan and the topic is deduction aur jo relevant sections hain wo section 9 10 11 12 and 13 of the payment of wages act hain section 9 kya kehta hai deductions may be made under clause b of subsection 2 of section 7 only on account of the absence of an employed person from the place or places my dear students to agar ek shakhs hai uski jo duty hai kisi khas jagah par lagayi hai aur wahan par wo absent hai to phir deductions ho sakti hai aur deduction jo hai reasonable hogi according to the facts of the case hogi तो माइडर स्टूडेंट्स ये जो डिडक्शन होगी इसके जिमन में सब सेक्शन टू क्या कहते हैं द अमाउंट ऑफ सच डिडक्शन शैल इन नो केस बेयर टू द वेजेस पेएबल टू द एम्प्लॉयड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेज पीरियड फॉर विच द डिडक्शन इज मेड अ लार्ज प्रोपोर्शन देन द पीरियड फॉर विच ही वॉज एबसेंट बियर्स टू द टोटल पीरियड विद इन सच वेज पीरियड ड्यूरिंग Which by the term of his employment he was required to work. Provided, अब इसके साथ provision attached है. Provided that subject to any rules made in this behalf by the government, if ten or more employed persons acting in concert absent themselves, concert absent होती absence होती है कि सब ने मिलके छुट्टी की है. Without due notice. that is to say without giving the notice which is required under the terms of their contract of employment and without reasonable cause such deduction from any such person may include my dear students such amount not exceeding his wages for 8 days as may by any such terms be due to the employer in lieu of due notice इन लियू ऑफ का क्या मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ सेक्शन टेन डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस पहले वाली डिडक्शन जो ये वो ये थी कि नौकरी से बंदा गैर हाजिर दूसरी डिडक्शन जो है वो डैमेज और लॉस की है डिडक्शन अंडर क्लॉज सी of subsection 2 of section 7 shall not exceed the amount of the damage or loss ek hota hai damage ek hota hai damages damage nuksan ko kehte hain aur jab nuksan ko bharna bhara jata hai uski compensation di jati hai use damages kehte hain to damage ki plural damages har gaye har gaye nahi hai damage jo hai wo verb hai aur damages jo hain wo noun ke taur pe istemal hote तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर कोई नेगलिजेंस है कोई डिफॉल्ट है और उस नेगलिजेंस मैंने आपको पहले ही बताया था नेगलिजेंस किसे कहते हैं नेगलिजेंस जो होती है ये एक फिनोमिना है एक कॉन्सेप्ट है और इसका पहला जो पॉइंट होता है वो ड्यूटी टू टेक केयर हो कि किसी शख्स के ऊपर जुम्मेदारी है कि वो ध्यान करेगा उसने वो ध्यान नहीं किया ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दी है ड्यूटी को पूरा नहीं किया फिर उसके नतीजे में कुछ डैमेज हो गया नुकसान हो गया तो वो नेगलिजेंट है तो नेगलिजेंस की वजह से उसको डैमेज और लॉस किसी चीज का हुआ है तो फिर वो डैमेज और लॉस जो है उसकी डिडक्शन उसकी वेजेस से की जाएंगी तो इसमें जो बात पहले भी अर्ज की थी कि एक रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है जिसको कहते हैं ओडाए आल्ट्रम पार्टम यानी नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड वो भी यहां पर अप्लाई होगा तो किसी के ऊपर भी कोई डिडक्शन लगानी है तो उसका शो कॉज जो है वो करना जरूरी है या उसके लिए अगर कोई और प्रॉपर प्रोसीजर बताया हुआ है तो वो भी जरूरी है तो वैसे लॉ जो है ये दो तरह का होता है एक प्रोसीजर लॉ और एक सब्सटेंटिव लॉ डिडक्शन फॉर सर्विस रेंडर्ड नेक्स्ट जो हैडिंग है A deduction under clause D or clause E of subsection two of section seven shall not be made from the wages of an employed person unless the house accommodation, amenity, 
or service has been accepted by him as a term of employment or otherwise and such deduction shall not exceed an amount equivalent to the value of the house accommodation amenity or service supplied and in the case of a deduction under the said clause e third clause e shall be subject to such conditions the government may impose my dear students very simple now the next heading is deductions for recovery of advances deductions under clause f of subsection 2 of section 7 shall be subject to the following conditions namely recovery of an advance of money given before employment began shall be made from the first payment of wages in respect of a complete wage period but no recovery my dear students shall be made of such advances given for travelling expenses for more detail you may consult the relevant law thank you very much indeed